Hello students, welcome back to SL classes. Pudhi yur video ilhe ki ella avarkam swagadha nammal innu cheyaan bhoogunnadu. Plus one physics ilhe thermodynamics ilhe ettoom avasanathe bhaagam ayirinnu Carnote engine and Carnote cycle. Okay, thermodynamics in dayam thermal property udayam pala bhaagangalun nammal munnye cheyadhu tundu. Ningal ke nammal syllabus in day arrangement orpaattu ningal karayam ayirikyum. Semua topik yang kalum, nama kita continuation ait berita datang kan apa aja. Ada ayat, orang chapter le, awasan bahagian pendidikan mungkin orang apa itu, adine monye ulah pala section sini korucu nama kita dharana beranam. Ini le ayat nama kita bahagian pendidikan kiri le, anda dengan ademnya mana sila kah. Aduh untuk anda, karnot engine, heat engine, macam pendidikan na beri, ini bahagian matra ait pendidikan na dene pageram. Tertutu monye jangan apa lori cehida. Thermal properties of matter no arah na dene, dua part ait nama lori vali. ये वीडियो आईटी चेंज देते होंडर थर्मोडायनामिक्स इन द बारे में ना चैप्टर रेंडो मोनो चरिये चरिये सेक्शंस आईटी चेंज देते होंडर तो टू मुन्नी वाला सेक्शन ना हमारा हीट इंजीनियम रेफ्रिजरेटर मक्कर डिस्कस चेंज देते होंडर पाला तारत्ते वाला थर्मोडायनामिक प्रोसेस गले कुछ बढ़ी Ninggal ke elok patil karya ninggal manusia, okay? Apal adakah ninggal kan dek rundi ni yang perdisi kuno? Adine tu rasa ada barang ini ada sort of car not engine. Heat engine ni ada example ane. Ini tu ideal engine ane, theoretical engine ane. Nacer practically ulah engine ni lah yang nartha. Ideal engine ane, most efficient engine ane, nama ke barang ya. Heat engine ni nama kita kanada dengan mana heat energy mechanical work output tak ke macam mana, anggur itu energy conversion nak kan? Heat energy itu work tak ke macam mana? Adunya buat itu adalah example ada dalam kita kanada. Okay, apal, semua heat engine itu, satu source itu baru ini satu bahagian mana high temperature ni keep ini diri kita, sink itu baru ini satu bahagian mana low temperature ni keep ini diri kita, satu working substance itu, ini ini juga ada di sana tetapi ada dalam kita Heat engine worki ini adalah yang kami telah tuntut untuk anda pelajari. Adanya di sana itu, ini adalah bahagian dari bahagian yang kami akan lihat. Working substance itu yang kami lihat adalah satu silinder yang keep jadi satu ideal gas. Adanya satu piston yang kami guna untuk silinder yang kami enclose ini menjadi satu movable piston, satu frictionless piston. Kami telah mengambil langkah untuk mengubah piston ini menjadi satu piston yang lebih mudah. Kotaan itu koraknya ni mukanya sahdi kau minat mana sila kah? Pilihan ni ngalik kau nama source. T1 and the high temperature will keep it in the bottom of the source. Matthew the Ghanam sink T2 and the low temperature will keep it in the bottom of the sink. Then, then the process will not can be in the compression and expansion of the not can be in the it if it is insulating stand in which the Ghanam and the other door on the work in the number of the car. You work in a good super involved or a process will not a can of the Kerjanya mana dekat ni kan berindi, nama lor satu pressure volume diagram, PV diagram kita orang kuriti tuh. Oru proses itu nak kumpul, adine kuarat tenan, nama kita grafun kuarat untuk manusia lah kita pawa, okay? Apa nama kita start inu? Adine nama lor satu silinder le, satu particular pressure il volume itu. A initial pressure ni volume itu, nama kita P1 endum, V1 endum kuarat. Anggur itu lah, satu ideal gas yang nama kita in konser konser jaya na. A graf nama kita start jaya ni de A enda point ni na. Ati A adine pressure um volume um P1 um V1 um ayirun. Anggur ni, macam ni kita satu ideal gas ini, nama kita nere source um ayat thermal contact undakun. Thermal ini ideal gas um high temperature lu la source um. Perdaya kita macam ni lagi high temperature lu la source. Kode contact je dikari nyal. Nama karya high temperature ni num heat ini low temperature bahagut tek. Adat compatibly gas ini lek ur heat ini flow undak. Heat ini lek source ini num ideal gas ini lek heat flow je. Ani macamala ideal gas heat ini absorb je. A heat ini absorption kondo. Kurudal heat itu valit cerdikan dengan ani sericha. I gas expand je yaan dorang. Ades samiem i T1 itu parah ina source infinite thermal capacity ulur bahagaman. Infinite thermal capacity itu parah nyal. Tra heat transfer cahid alam, adine temperature il macam unda bilah. Apol temperature mara ade, idil ni num heat energy 
ഐഡിയൽ ഗ്യാസിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ എനർജി റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റും എക്സ്പാൻഷനും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ എന്ന പ്രഷർ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് വോള്യം കൂടാൻ തുടങ്ങുന്നു ഐസോതെർമൽ ആയിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ ബി ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആ എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന് എടുത്തിട്ട് ഈ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ എക്സ്പാൻഷൻ വീണ്ടും ആ പിസ്റ്റൺ അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ എക്സ്പാൻഷൻ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു അതേസമയം ഇതൊരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ ഒരു ഹീറ്റിന്റെ അബ്സോർപ്ഷനോ ലിബറേഷനോ ഉണ്ടാവില്ല ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ് അല്ലെ ഹീറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രോസസ് ആയിരുന്നു അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ് അപ്പോഴും എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ബി എന്ന പോയിന്റിൽ പ്രഷർ പി ടു വി ടു ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് സിയിലേക്ക് എത്തുന്നു സിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് പ്രഷറും വോള്യവും പി ത്രീ വി ത്രീ ആയി മാറുന്നു അതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഷൻ പൂർത്തിയായി എക്സ്പാൻഷൻ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് സിംഗിൾ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യും സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ സിംഗുമായിട്ട് തെർമൽ കോണ്ടാക്റ്റാണ് അതായത് ഹീറ്റിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിലുള്ള ഹീറ്റ് സിംഗിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അവർ തമ്മിൽ തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഇൻഫിനിറ്റ് തെർമൽ കപ്പാസിറ്റിയും എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയും ടെമ്പറേച്ചർ മാറില്ല എന്നർത്ഥം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അങ്ങനെ ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഈ സിങ്ക് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സിങ്ക് ഇതിലുള്ള ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് കംപ്രസ് ആവാൻ തുടങ്ങും അതോടൊപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റും ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസ് അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോള്യം കുറയുന്നു കണ്ടോ സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് വോള്യം കുറയുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആ കംപ്രഷൻ പൂർത്തിയാവാൻ വേണ്ടി സിംഗിൽ നിന്നും ആ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക കംപ്രഷൻ പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും അഡയബാറ്റിക്കലി അത് കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡി മുതൽ എ വരെ എന്ന് പറയുന്നത് അഡയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും പ്രഷർ പി ഫോർ വി ഫോറിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യൽ പ്രഷറിലേക്കും വോള്യത്തിലേക്കും തിരിച്ചെത്തും അതോടെ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഹീറ്റ് എനർജിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ കാർണോട്ട് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഈ ഗ്രാഫ് പി വി ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതോടെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്